Welcome to Learning No. In this video section, we will discuss the topics of the S-Block Chapter in the S-Block Elements Chapter. In the last section, we will discuss the group 1 elements. In this video section, we will discuss the full group 2 elements. That is, we will discuss the alkaline earth metals. In the group 2 elements, we will discuss the elements. Berlium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium and Radium are the elements. Okay. The alkaline metals are kind of tired of group 2 metals in the periodic table. Except, we have a list of elements of group 2 in the periodic table. We have a list of elements in the periodic table. Except Berlium elements, Berlium is the other elements in the periodic table. Alkaline earth metals are the other elements. Okay. अपन बाकी वाला मेंबर्स ने कंपेयर ये बोलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट बर्लियम तो नोरो डिफरेंस है ना एंड आउ बर्लियम और ऐना एलिमेंट जो एल्युमिनियम आयत आय रही है उन डायगनल रिलेशनशिप पर एक्सिबिटी है ना इन्हीं अल्कलाइन अर्थ में टेल्स ने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ओकाने के लिए बैलेंस इन्हीं अल्कलाइन मेटल्स ने पहले तो अन्य अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनके कॉम्पोंड्स हों आयोनिक आए रखे हैं इन्हें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ने कुछ बारे आने के लिए करस्पोंडिंग अल्कलाइन अर्थात जो सेम पीरियड लोला करस्पोंडिंग अल्कलाइन मेटल्स ने कार्टूम स्मॉलर आइटला एटॉमिक एंड आयोनिक र Atomic number increase on the answer set increase on the answer set. Alkaline earth metals in the ionization and the alpine one is lower. Atomic size is larger. Okay. But atomic size is larger in the group. As we move downwards. So, automatically ionization and the alpine one is lower. Automatically ionization and the alpine one is lower. Automatically ionization and the alpine one is lower. Decrease on the answer set. इनी फर्स्ट आयनाइजेशन एंडालपी ऑफ अल्कलेन अर्थ मेटल्स अनु वाले इन्दर हाईर आयरिकम दें दोस ऑफ करेस्पोंडिंग ग्रुप वन मेटल्स इन दोनों अनु वाले इन्दर ना इन्दर रीजन वेरी ना द ड्यू टू द स्मॉल साइज एस कंपेयर्ड टू करेस्पोंडिंग अल्कलेन मेटल्स इनी सेकंड आयनाइजेशन एंडालपी नो अल्कलेन मेटल्स मेटल आयोन्स ने पहले तो अन्य अल्कलेन अर्थ मेटल आयोन्स इन्दे हाइड्रेशन इंदाल पी डिक्रीस आवाने चाहिए ना तो बीत इंक्रीस इन आयोनिक साइज इंगिने आना आवरे ऑर्डर वेरी नहीं नमक नो का बर्लियन टू प्लस प्लस एमजी टू प्लस प्लस कैल्शियम टू प्लस स्ट्रोंटियम टू प्लस बेरियम टू प्लस बर्लियम तो Earth metal ions in the hydration enthalpy is somewhat larger. Okay. So, that is the compounds of alkaline earth metals are hydrated than alkaline metals. Next, the physical properties are the same. Alkaline earth metals are silver color, silvery white color, less stress and relatively soft metals. Okay. So, this is the alkaline metals in the comparison between somewhat harder metals on alkaline earth metals except beryllium and magnesium in the color no or another the beryllium and magnesium in the color no or another almost a grayish color on a very back in latin amuru silvery white color i do in a melting and boiling point of alkaline earth metals on or in the higher on as compared to corresponding alkaline metals Almost all alkaline earth metals are strongly electropositive nature. In the end of the world, our ionization enthalpy is lower. In this group, the group of beryllium and barium are electropositive nature. Increase the nature. In this element, we will burn in the time of the colors. In the time of the calcium, we will burn in the time of the brick red color. In this strontium and बेरियम ये तक का कलर सान होगा, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर आना फ्लेम ले तैरना था, ओके। इन्हीं और एक्सेप्शन वेरना था बर्लेटिनो मैक्नीशियटिनो आना। 
ഇത് രണ്ടും ഫ്ലെയിമില് കളേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആൽക്കലൈ എർത്ത് മെറ്റൽസിന് സെയിം ആസ് ആൽക്കലൈ മെറ്റൽസിനെ പോലെ തന്നെ ഹയർ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു ആൽക്കലൈ മെറ്റൽസ് ഇവരുടെ ആ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും ഗ്രൂപ്പിൽ ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും അത് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ടുവേർഡ്സ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബെർലിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഇനേർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ സർഫസിൽ ഒരു തിൻ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി ബെർലിയം പൗഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് എയറിൽ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അവിടെ ബെർലിയം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ബെർലിയം നൈട്രൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റൽ ആണ് അത് എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യം സ്ട്രോണ്ടിയം ആൻഡ് ബേരിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈസിയർ ആയിട്ട് എയറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഫോംസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രൈഡ് ഇനി വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാലോജൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഹാലോജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ആവുന്നത് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിലാണ് ഇവിടെ ഇനി ആൽക്ലൈൻ അർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ യൂസസ് നോക്കാം നമുക്ക് ബെർലിയം എലമെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അലോയ്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോപ്പർ ബെർലിയം അലോയ് നമ്മൾ ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ട സ്പ്രിങ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മെറ്റാലിക് ബെർലിയം നമ്മൾ എക്സറേ ട്യൂബ് വിൻഡോസിന്റെ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം അലൂമിനിയം സിങ്ക് മാംഗനീസ് ആൻഡ് ടിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം അലോയ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് പൗഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതിന് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ആസിഡിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റാസിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇനി റേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ റേഡിയോ തെറാപ്പിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടു മെറ്റലിലെ മെറ്റൽസിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അതായത് ബെർലിയം എലമെന്റ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് കമ്പയർ ടു മഗ്നീഷ്യം ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ മെറ്റൽസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് സൈസ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആണ് ഓക്കെ അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് എന്താണ് ഹയർ ആയിരിക്കും സൈസ് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ്ലി കോവലന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ഈസിലി ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ഇനി ബെർലിയം ഒരിക്കലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ മോർ ദാൻ ഫോർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ല് ഓൺലി ഫോർ ഓർബിറ്റൽസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി എല്ലാ
ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെർലീത്തിനെ ഈസിയറായിട്ട് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവരുടെ ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അയോൺ ആയിരിക്കും ഇനി ബെർലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ആൽക്കലൈൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബെർലൈറ്റ് അയോൺ അതായത് ബി ഒ എച്ച് ഫോർ ഈ ഒരു അയോൺ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ബെർലിയത്തിന്റെയും അലൂമിനിയത്തെയും രണ്ടിന്റെയും ക്ലോറൈഡ്സിന് സി എൽ മൈനസ് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ക്ലോറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും വേപ്പർ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്സും എന്താണ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിൽ മോസ്റ്റ്ലി സോലിബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ലൂവിസ് ആസിഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇനി ബെർലിയത്തിനായാലും അലൂമിനിയം അയോൺസിനായാലും രണ്ടിനും കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിറ്റി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ഇനി കാൽഷ്യം എലമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ക്യുക്ലൈൻ എന്നാണ് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇനി നമ്മൾ ലൈംസ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി കെൽവിനിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംസ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫർദർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് അമോർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കെൽവിനിലാണ് ഇനി അത് എയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് മോയ്സ്ചറിനെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ലൈംസ്റ്റോണിനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്യൂക്ക് ലൈം സ്ലേക്കഡ് വിത്ത് സോഡ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സോളിഡ് സോഡ ലൈം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ബീങ് എ ബേസിക് ഓക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആസിഡിക് ഓക്സൈഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷുഗറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കഡ് ലൈം ആണ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇത് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലേക്ക് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ വാട്ടർ ആണ് ഇതൊരു വൈറ്റ് അമോർഫസ് പൗഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ അക്വ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ സ്ലേക്കഡ് ലൈം വാട്ടറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നാണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മിൽക്കി വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യും ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആണ് പ
യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ലൈൻ സ്റ്റോണില് ചോക്ക് പീസസില് മാർബിൾസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളേർഡ് ഒരു ഫ്ലഫി പൗഡർ ആയിരിക്കും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിലേക്ക് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡും ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആയിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്റെ യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർബിൾ മേക്കിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യുക് ലൈമിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി അൻഡാസിഡില് ടൂത്ത് പേസ്റ്റില് ചൂവിങ് കമ്മില് കോസ്മെറ്റിക് ഫില്ലേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വരുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ആണ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് എച്ച് ടു ഒ ഇതൊരു കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ആണ് കാൽഷ്യം സൾഫ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് നമ്മൾ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ എബവ് ഇത് ബേൺ ചെയ്താല് വാട്ടർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നും തന്നെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഫൈനലി അവിടെ അൺഹൈഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ അൺഹൈഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡഡ് ബേൺഡ് പ്ലാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു സെറ്റിലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്താല് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മാസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വിത്ത് വിത്ത് ടൈം മൂവ്മെന്റ് അത് ഹാർഡ് ഒരു ഹാർഡ് സോളിഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ബോൺസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോൺസ് ഒക്കെ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിമെന്റ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സിമെന്റിൽ സിമെന്റ് മിക്സ്ചറിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ലൈമ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വിത്ത് അതർ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് ക്ലേ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സിലിക്ക സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അലോങ് വിത്ത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അയൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ക്ലേ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലേയും ലൈം സ്റ്റോണും മിക്സ് ചെയ്താൽ ദ ഫ്യൂസ് ആൻഡ് റിയാക്ട് ടു ഫോം സിമെന്റ് ക്ലിങ്കർ ഓക്കെ ഈ ക്ലിങ്കർ നമ്മൾ ടു ടു ത്രീ പെർസെന്റേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ജിപ്സമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഒരു നോർമൽ അഡൾട്ട് ബോഡിയിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവും ആസ് കമ്പയർ ടു ഓൺലി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡ
അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാൽഷ്യവും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മയിൽ കൂടിയായിരിക്കും സോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ് താങ്ക് യു